നമസ്കാരം ഫേസ് ടു ഫേസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു അതിഥിയാണ് പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനും കവിയുമായ ശ്രീ പ്രഭാവർമ്മ സ്വാഗതം സർ ഫേസ് ടു ഫേസിലേക്ക് നമസ്കാരം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളം എങ്ങോട്ട് ചായും പത്രപ്രവർത്തകനോടാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കേരളം തീർച്ചയായിട്ടും മതനിരപേക്ഷതയുടെ മഹനീയമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒപ്പമേ നിൽക്കൂ എന്നുള്ള ശുഭവിശ്വാസപരമായ ഒരു പ്രത്യാശയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കേരളത്തിന് ഒരു ഇടതുപക്ഷ മനസ്സുണ്ട് കേരളത്തിനൊരു മതനിരപേക്ഷ മനസ്സുണ്ട് കേരളത്തിനൊരു ജനാധിപത്യ മനസ്സുണ്ട് ആ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ ഇടതുപക്ഷ മനസ്സ് തീർച്ചയായും കേരളത്തെ പൊതുവിൽ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും എന്ന് കരുതാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം രാഷ്ട്രം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ ആത്മീയത അല്ലാത്ത ഒരു വിഷലിപ്തമായ ആത്മീയതയ്ക്ക് നമ്മുടെ സ്പിരി സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒരു സ്പൂരിയ സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് ഒരു വ്യാജ ആത്മീയതയ്ക്ക് കപട ആത്മീയതയ്ക്ക് വഴി മാറുകയും ആ വ്യാജ ആത്മീയത വളരെ വേഗത്തിൽ വർഗീയതയായി പടരുകയും ആ വർഗീയത തീവ്രവാദത്തിനും തീവ്രവാദം ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിനും ഒക്കെ വഴി മാറുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇതിനൊരു അറുതി വേണ്ടേ എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രസക്തമായ വളരെ സങ്കതമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുള്ള ഏക സൊല്യൂഷൻ ഏക പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഏകീകരണമാണ് അതിന് അനുസൃതമായ ഒരു നിലപാട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്ക് പക്ഷേ നമ്മളിത് ചേർത്ത് നിൽക്കാൻ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചു ഇതെല്ലാം ഫലവത്തായി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഫലവത്തായോ ഫലവത്തായില്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല നാം നാം ഇനി എടുക്കേണ്ട നിലപാടിനെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഫല ഫലപ്രദമായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഈ അവസ്ഥയുടെ ദുരന്താത്മകതയ്ക്ക് ഒരു 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 പരിണതി ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല വിജയിക്കുന്നുവോ വിജയിക്കുന്നില്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് വിജയത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരടി മുമ്പോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് ആ വഴിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നടക്കലല്ല തീർച്ചയായും കരണീയമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ നവോത്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തൊരുമ ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ വർഗീയതയെ ചേർത്ത് നിൽക്കേണ്ട വളരെയധികം അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ജനത ഇന്നത്തെ ജനതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അഭ്യസ്ത വ്യക്തിയരും അതേസമയം പുരോഗമനവാദികളല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യവാദത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനതയിലേക്കാണ് ഇത് എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ഇംപ്രഷൻ അവരിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ആളുകൾക്കിടയിൽ പോലും വല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ജാതീയതയും വർഗീയതയും വിഭാഗീയതയും ഒക്കെ പടരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് സത്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സാംസ്കാരിക ബോധം വളരുകയും സാംസ്കാരിക ബോധം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു സാമൂഹ്യ വീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുകയും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടോ അതിന് അനുസൃതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിക്കാണുന്നു എന്ന് പറയാൻ വയ്യ എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഒറ്റ മനസ്സായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനാകെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നുള്ള ബോധം കൂടുതൽ വ്യാപകമായി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യാപകമായി വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം അടക്കമുള്ള പുതിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവളല്ല എന്തിൻ്റെ പേരിലായാലും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ തന്നെ വളരെ വ്യാപകമായി ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് വനിതാ മതിലടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ചതല്ലാതെ ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും ഒരേ രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് കഴിയണം കഴിയണമെങ്കിലോ ആ വഴിക്കുള്ള ശ്രമം നടക്കണം ആ വഴിക്കുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കണം ആ വഴിക്കുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അത് വിജയിക്കുന്നില്ല ആദ്യഘട്ടത്തിലൊന്നും എങ്കിൽ പോലും പിന്തിരിയാൻ പാടില്ല മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു കല്ലുമാല അണിഞ്ഞ് നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അധകൃത സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്
വളരെ കിരാതമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ പിന്തിരിഞ്ഞ് പോവുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ സമൂഹം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുമായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ ചിത്രം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കൻ ഇൻഡോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള റോബിൻ ജെഫ്രിയുടെ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ കൃതിയുണ്ട് പവർ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് വിമൻ എന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ പേരെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ കൃതിയിൽ ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് റോബിൻ ജെഫ്രി ആ ചിത്രം ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് വലത് കൊണ്ട് വലത് കൈ കൊണ്ട് വായ പൊത്തി ഇടത് കൈ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നട്ടല്ല് വളച്ച് ശിരസ് താഴ്ത്തി ഒരു ശരാശരി മലയാളി നിൽക്കുന്നു അത് അൻപതുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ ചിത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മലയാളിക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വന്നത് അന്നത്തെ കാർഷിക ബന്ധങ്ങൾ ഭൂ ഉടമ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ആ വിധത്തിലായിരുന്നു ഒരു പണിയെടുക്കുന്നവന് ഒരു കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു ലാൻഡ് ലോഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭൂപ്രമാണിയുടെ മുമ്പിൽ ഭൂസ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുക തിരുവായ്ക്ക് എതിർവായില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കാനേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അൻപതുകളുടെ അവസാനത്തോടുകൂടി വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ കാർഷിക ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു പണിയുകയും ഭൂപരിഷ്കരണം വലിയ ഒരു അളവിൽ സാധ്യമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതോടുകൂടി ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നു ആ ബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നതോടുകൂടി ഈ റോബിൻ ജെഫ്രി വരച്ച് കാട്ടിയ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലും മാറ്റം വന്നു അതായത് വായപൊത്ത് നിന്ന കൈ മുഷ്ടിയുരുട്ടി ഉയർന്നു അതേപോലെ ശിരസ് ഉയർന്നു വളഞ്ഞു നിന്ന നട്ടല്ല് നിവർന്നു അങ്ങനെ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു തൊഴിലാളി പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഒരുപാട് പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇത്തരം പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പോരാട്ടങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ വിധത്തിലുള്ള പോരാട്ടം ഉണ്ടായി വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്ര വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കടന്നു വരുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ അവബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടായി ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ഏതാണ്ട് മെറ്റമോർഫോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആ ഒരു മാറ്റമാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു മലയാളിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ഈ മലയാളി ഇവിടെയും നിന്നാൽ പോരാ ഇനിയും വളരെ മുമ്പോട്ട് പോകാനുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നില്ലേ കാര്യങ്ങൾ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു അവരെ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അവർക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉയർന്നു കേട്ടു ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നിൽക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ അവർക്കുള്ളിലുണ്ട് ഇന്ന് പക്ഷേ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസം ധാരാളമുള്ള ഈ ജനതയാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത് അവരിലേക്ക് അതുപോലെ എളുപ്പമാവുമോ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ അൻപതുകൾക്കൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സതി നിരോധനം ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിധവ ആ ചിതയിൽ ചാടി മരിച്ചു കൊള്ളണം എന്നുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ ആ വ്യവസ്ഥ നിലനിന്ന് കാണണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തെരുവിലിറങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തെരുവിലിറങ്ങി പോരാടിയത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് അതായത് മരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏതാണ്ടൊരു മായികമായ ലഹരിയുടെ ഒരു പടർച്ച മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉണർത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് ഇവരെ ഈ വിധത്തിൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സതി പ്രകാരം ഇങ്ങനെ തീയിൽ ചാടി മരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് സ്ത്രീ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്ന ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ വിധത്തിലുള്ള സ്ത്രീയെയൊക്കെ പിന്നോട്ട് പിടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ അതിജീവിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാറി മാറി വന്നിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും സ്ത്രീ സമത്വം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനൊപ്പം ആണ് സ്ത്രീ പുരുഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവളല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവളല്ല സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് തങ്ങൾ അശുദ്ധകളാണ് അബലകളാണ് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്ന ചിന്തയുമായി സ്വയം മാറി നിൽക്കാൻ സ്ത്രീകളിലൊരു വിഭാഗം തയ്യാറാകുന്നത് പക്ഷേ അതിന് സമാന്തരമായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെതായ പ്രക്രിയ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് തങ്ങൾക്ക്
എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ദുരന്തങ്ങൾക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയും ശരിയല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചില തർക്കങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്ന് പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഭ്രമാത്മകമായ ചിന്തയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തം ആ ദുരന്തത്തെ ഒരു പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പെരിയ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തന്നെ അതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം ആ ആളെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വപരമായ പങ്കുള്ള ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ആലോചിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കില്ല അനുവദിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതും ആലോചിക്കണം അങ്ങനെ വേണം അതിനെ കാണാൻ എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഈ വർഗീയതയ്ക്കും ഈ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലും ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മറ്റേത് പ്രസ്ഥാനത്തിലായാലും ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് നിഷേധിച്ചാലും എത്ര തന്നെ നിഷേധിച്ചാലും ഇതിനിടയിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനതയുണ്ട് ഇവരെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്താൻ നമ്മുടെ സംസ് സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമല്ല നിരവധി വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് തന്നെ കാണേണ്ട വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെത് പോലെയുള്ള ഒരു സവിശേഷ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല അതായത് ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും ആൾബലവും വാൾബലവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ആൾബലം ഉള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് സ്വാഭാവികമായും വാൽബലത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ പോലെയുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഈ ആൽബലമുണ്ട് ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ ആര് നേരിടാൻ വന്നാലും അതിനെ അതിജീവിച്ച് ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ വേണ്ട കരുത്ത് കെൽപ്പ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള കെൽപ്പ് ആളുകളുടെ പിന്തുണ എന്ന് പറയുന്ന ആ കെൽപ്പില്ലാത്ത ആളുകൾ പലപ്പോഴും വാൾ എടുത്ത് ഈ ആൾബലത്തെ വാൾബലം കൊണ്ട് ആൾബലത്തെ നേരിടാൻ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നേരിടാൻ വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആൾബലമുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തെ നിർവീര്യമാക്കുക അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാക്കുക അങ്ങനെ പ്രവർത്തനം അസാധ്യമാക്കിയാൽ മാത്രമേ തങ്ങൾക്ക് ആ സ്പേസിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ കഴിയൂ എന്ന ചിന്തയാണ് അവർ നയിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ തോൽപ്പിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഈ ആൽബലമുള്ള ജനപിന്തുണയുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനായി കണ്ടെത്തുന്ന മാർഗമാണ് ഈ ആൽ വാൽബലം എന്നത് അങ്ങനെ വാൽബലവുമായി വരുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയാൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം അതായത് പാവപ്പെട്ട നിസ്വജനവിഭാഗങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി വലിയ മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലാതെയായി പോകും അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ജീവൻ കൊടുത്ത് കെട്ടിപ്പെടുത്ത ആളുകൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ചെറുക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വരും വാൽബലത്തെ വാൽബലത്തെ ചെറുത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം കണ്ണൂരിലെ പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് ആ വാൽബലത്തെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് പിരിച്ചു വിട്ടങ്ങ് പോയാൽ മതി അങ്ങനെ പിരിച്ചു വിട്ടാൽ അതിൻ്റെ നഷ്ടം കേരളത്തിനാകെ തന്നെ ആയിരിക്കും നാടിനാകെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ കാലത്തിനാകെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്ന തലമുറകൾക്കാകെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് സംഭവിച്ചു കൂടാ എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹപരമായ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ പലയിടത്തും ഈ ആൽബലം കൊണ്ട് ജയിക്കാവുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തങ്ങളെ വാൽബലം കൊണ്ട് നേരിടാൻ വരുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇതിന് തിരിച്ചടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പരിഹാരം തിരിച്ചടി എന്നുള്ളതല്ല ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് ആരാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എന്നെ ഒരാൾ വെട്ടാനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു ഡിഫൻസില്ലേ എൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് ഡിഫൻസില്ലേ ആ സെൽഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെതായ ഒരു നിലപാട് ഞാൻ സ്
കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയ അറിവ് വരെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക ഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഈ ആഗോള വിജ്ഞാന വിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ വിജ്ഞാന ഘടന ആഗോള വിജ്ഞാന ഘടനയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാന ഘടനയെ വിളക്കി ചേർക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഒരു ലോകവീക്ഷണം ഒക്കെ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് ഈ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലൂടെ മൂന്നാം സഹസ്രാബ്ദ ഘട്ടത്തിലൂടെ നയിക്കുന്ന വളരെ പുരോഗമനപരമായ വീക്ഷണവും സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിലുണ്ട് ആ ഗവൺമെൻറ് വളരെ ആസൂത്രിതമായ രീതിയിൽ ഭാവനാപൂർണമായ രീതിയിൽ കേരളത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള നിരാശയ്ക്ക് ഇടമില്ല കേരളം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി മുമ്പോട്ട് പോവുക തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിൽ ജനാധിപത്യം വളരെയധികം അത്യന്ത വിഷയമാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലും ഇത് ആവശ്യമില്ലേ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അതെ കാരണം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ജനാധിപത്യ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ഘടനയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളത് ബഹുസ്വരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ബഹുസ്വരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബഹുസ്വരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ജനാധിപത്യം ഉണ്ട് ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമല്ലേ തെളിവിൽ ഏകദാനമായ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമല്ലേ പോവുകയുള്ളൂ ഏക വർണ്ണ വിരസ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ബഹുവർണ്ണ ശബളമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യം ഈ പാർട്ടിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥിരീകരണവും പക്ഷെ എതിർത്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു പ്രസ്ഥാനം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വിയോജിപ്പുള്ളവരുണ്ടാകാം ആ വിയോജിപ്പുള്ളവരെ കൂടി മറികടന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകും അതാണ് ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു രീതി തന്നെ അതാണ് ഭാവഭൂരിപക്ഷവും തീരുമാനിക്കുന്നതെന്തോ അതിനൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ചരണീയമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷ വ്യതിയാനം ന്യൂ വേർതിരിവ് പോലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഏകശിലാ രൂപത്തിൽ എന്ന രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നൊരു ഘട്ടമാണിത് പക്ഷെ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിനകത്ത് നിന്ന് തീർത്തുകയല്ലേ വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇറങ്ങിപ്പോയവർ ഇറങ്ങിപ്പോവേണ്ടവർ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയവർ ഒരു ജനാധിപത്യ ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് കൊണ്ടാവും പോകുന്നത് അങ്ങനെ വലിയൊരു വിഭാഗം അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ട് എവിടെയും പോകുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് ഏകശില രൂപത്തിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായവും ന്യൂനപക്ഷ അഭിപ്രായവും എന്ന വേർതിരിവ് പോലും ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലില്ല ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒരേ ഭാഷയിൽ ഒരേ ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം പക്ഷേ അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ നേതൃത്വം ഒന്ന് എതിർ കക്ഷികൾ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും എതിർ കക്ഷികൾക്ക് അങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചല്ലേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എതിർ കക്ഷികളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഈ വിധത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങളാണ് ആ അധിക്ഷേപത്തിലൂടെ മാത്രമേ അവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വളരെ ഉദാത്തമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതാവും അതുകൊണ്ട് സ്വയം പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റപ്പെടരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ചെവി കൊടുക്കേണ്ട എന്നാണ് ചെവി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അർഹിക്കുന്ന പുച്ഛത്തോടു കൂടി തള്ളിക്കളയാം ഇതേപോലെ ജനാധിപത്യത്തിലെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ റോളും എന്തായാലും നാലാം തൂണ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല തീർച്ചയായും ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് എങ്ങനെ ഇടപെടാൻ കഴിയും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തനം ഇടപെടുകയോ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ഭരണ സംവിധാനം ഇടപെടുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയില്ല അത് ആ വിധത്തിൽ ഉള്ള ഇടപെടലുകൾ ആശാസ്യവുമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് അനുകൂലമായ സമ്പൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെതായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കണം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല അതേപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചെയ്തികളെ അതിലെന്തെങ്കിലും അപാകങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളെ തുറന്നു കാ
തനിക്ക് ഭയക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ പോലെ മാധ്യമപ്രവർത്തനം സജീവമായി ശക്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലൊരു ഭരണാധികാരിക്ക് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പറ്റൂ മാധ്യമങ്ങളുടെ പരിലാടനകൾ കൊണ്ടല്ല താൻ ഇവിടെ എത്തിയത് എന്നും മാധ്യമങ്ങളുടെ പരിലാടനകൾ തനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നും മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനില്ല എന്നും തൻ്റേതായ എന്തെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുമോ എന്ന് തനിക്ക് ഭയക്കാനില്ല എന്ന് ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ മാത്രമേ ഭരണാധികാരിക്ക് നെഞ്ച് നിവർത്തി നട്ടല് നിവർത്തി മാധ്യമ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയല്ല മറിച്ചാണെങ്കിലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒളിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഭയക്കാനുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മുമ്പിൽ ഒക്കെ ഓച്ഛാനിച്ച് ആ ഭരണാധികാരിക്ക് നിന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിക്ക് അങ്ങനെ ഓച്ഛാനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ധീരതയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ നൈർമല്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു സ്ഥൈര്യത്തെ ധൈര്യത്തെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും തന്നെയാണ് പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നോക്കി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എത്രയോ വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ദേശീയ തലത്തിലും കേരളത്തിലും ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് പൊതുവേ എല്ലാവരും പത്രപ്രവർത്തകരുടെ തോളത്ത് തട്ടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ കേട്ടോ വരൂ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഒരു രീതി കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല ആ വിധത്തിലുള്ള വഴിവിട്ട ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിലാടനകൾ പരിഗണനകൾ തനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആ നിലപാടുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എത്ര രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ഇതര രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഈ ഒരു വ്യക്തി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു എങ്ങനെ ഈ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വം വ്യതിരിക്തമായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിലും ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേക പരിഗണനയോ പ്രത്യേക പരിലാളനയോ ഒന്നും തനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് മാത്രമാണ് ജനാധിപത്യം കൂടുതൽ ഭദ്രമാകുന്നത് ജനാധിപത്യം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് എത്തിയാലും ജേർണലിസത്തിലേക്ക് എത്തിയാലും അവിടെയും ഒരു ജനാധിപത്യമുണ്ടല്ലോ ഒരു മെജോറിറ്റിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു കടമ ഭൂരിഭാഗം പേരും അങ്ങനെ അല്ല നേരെ തിരിഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ തോന്നിയിട്ടില്ലേ എങ്ങനെ പത്രപ്രവർത്തക സമൂഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പത്രപ്രവർത്തക സമൂഹത്തിന് പൊതുവിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടുകളോട് വിയോജിപ്പുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തൊക്കെ അത് പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ ബഹിഷ്കരണമടക്കം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവർ അതിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതു പത്രപ്രവർത്തക സമൂഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചിലരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം ആ ഒറ്റപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് തന്നെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മൂലധനത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പല സ്ട്രീംസ് പല ധാരകൾ മാധ്യമരംഗത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന വിരുദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ പത്രപ്രവർത്തന സമൂഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ അത് പൊതു പൊതുവായ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ജേർണലിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തലക്കെട്ട് രാഷ്ട്രീയം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നില്ലേ അത് അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ എങ്ങനെയോ അത് വേരൂന്നിപ്പോയി എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു അതിനെ തലക്കെട്ട് രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് തീർച്ചയായും ടി ആർ പി റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ മുന്നിലെത്തുന്ന പല മാധ്യമങ്ങളെയും നമ്മൾ അടുത്തിടെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മറ്റ് പലർക്കും ഒരു നിഷ്പക്ഷ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച പല ചാനലുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങൾക്കും കഴിയാത്ത വണ്ണം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ടി ആർ പി റേറ്റിംഗിൻ്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ നിർണ്ണയിച്ചുകൂടാ എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇത് മറ്റൊര
മലയാളത്തിലെ ഒരു ചാനൽ പുറത്ത് വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിശ്വാസികളെയൊക്കെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു ചാനൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിലെ ടി ആർ പി റേറ്റിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രത്യേക ചാനലിനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നത് അതെല്ലാം സത്യമാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആളുകളിത് വെച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു ഒരു ആസ്വാദനത്തിൻ്റെതായൊരു ഘടകം കൂടെ ചിലപ്പോൾ അതിനുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരളം കത്തിപ്പോകുമായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളം കത്തിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ചടിമ ശിപുരണ്ട് വരുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം സത്യമല്ല എന്ന് ഈ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷ ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളാകെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാണുന്ന വിഷ്വൽസ് എല്ലാം സത്യമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ബോധ സാക്ഷരത ഈ ദൃശ്യമാധ്യമത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും വളർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു വിഷ്വൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ വല്ലാതെ വഞ്ചിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷ്വൽ കൂടെ ആകാമത എന്നൊരു ചിന്തയിലേ കൂടെ ആളുകൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേ ഒരു 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 മിലിറ്ററി ട്രക്ക് മിലിറ്ററി ട്രക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് പൂവുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു പൂവുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ മേൽ ട്രക്ക് കയറ്റി കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്ന ക്യാപ്ഷനോട് കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാം അതേസമയം പോരാട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷമിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ഒരു പൂന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ക്യാപ്ഷനോട് കൂടി വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം രണ്ടും കൊടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളതാണ് ആ വിഷ്വൽ ഇത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ ധാർമ്മിക ധാർമ്മികതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ കൊടുത്താലും വരികൾക്കിടയിലൂടെ ദൃശ്യങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സത്യമെന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രേക്ഷക സമൂഹം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചലിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലും ഈ തീയറി ആപ്ലിക്കേഷൻ ചലിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചലിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലടക്കം ഈ വിധത്തിലുള്ള ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അത് വല്ലാത്ത നിലയിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ആ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിനും വഴിതെറ്റിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നേർ വഴിക്ക് ബോധത്തലിമയുടേതായൊരു പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നുമുണ്ട് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഇപ്പോഴും പ്രബുദ്ധർ തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേരള ജനത തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയമായും സാംസ്കാരികമായും എല്ലാം വലിയ ഒരു പ്രബുദ്ധതയുടെ തലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ മാറ്റേണ്ടതല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവണം അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള വിഹിതത്തിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടാവണം കോത്താരി കമ്മീഷൻ അടക്കം എത്രയോ കമ്മീഷനുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം ഇരട്ടിയെങ്കിലും ആക്കണമെന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ഒരിക്കലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നിരക്ഷരതയിൽ നിരക്ഷരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ അനാചാരങ്ങളിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അന്ധകാരത്തിൽ അങ്ങനെ ഈ ജനങ്ങളാകെ കുടുങ്ങിക്കിടന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ട എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ അവരിൽ നിന്നൊരു വിധത്തിലുള്ള റിവോൾട്ടും ഈ വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കലാപവും ഉയർന്നു വരികയില്ല മനഃപൂർവ്വമായി താഴ്ത്തി കിട്ടുക ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള വിഹിതം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക ഒരിക്കലും വർദ്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ നിരക്ഷരതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ വലിയൊരു ജനതയെ അമർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ ഭരണം നടത്തിപ്പിന് ഭരണ നടത്തിപ്പിന് അത് അത് സുഖകരമാണ് എന്നൊരു ചിന്തയാണ് ഈ സർക്കാരുകളെ നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വിഹിതത്തിൽ വലിയ വർധനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ആ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ പരിമിതിയുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ ആധുനികമായ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസൃതമായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗധേയത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഘടനയിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ആഗോള വിജ്ഞാന ഘടനയിലേക്ക് നമ്മുടെ
മുറിച്ചു കിടക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ രീതികളിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഈ ലോക്സഭ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത മനസ്സ് എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭാരതത്തിന് നിലനിൽക്കാനും അതിജീവിക്കാനും കഴിയണമെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുടേതായ ഒരു സാന്നിധ്യമുണ്ട് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭാഷകളെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങളെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവിത ക്രമങ്ങൾ ആചാര രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വൈവിധ്യം നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റൂ ഈ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മറ്റുള്ളവയെ ആകെ അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഐക്യം അതായത് ഈ വൈവിധ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഐക്യം തകരുകയാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഐക്യം തകർന്ന് ഇന്ത്യ ശിഥിലമായി കൂടാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹം തന്നെ ഈ ഐക്യത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ട മതനിരപേക്ഷ നിലനിർത്താൻ വേണ്ട ജനാധിപത്യ ക്രമം നിലനിർത്താൻ വേണ്ട ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തും ഈ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നമുക്കിനി എന്തായാലും കവിതയെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല സൗബർണിക മുതൽ ശ്യാമാധവം വരെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എടുക്കാം എങ്ങനെ കാണുന്നു താങ്കളുടെ ഒരു യാത്രയെ ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരികെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചിലതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ എന്നോട് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്തത് എല്ലാമൊന്നും പാഴായിപ്പോയില്ല എന്നതുകൂടിയാണ് ചെയ്തതെല്ലാമൊന്നും പാഴായിപ്പോയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചുള്ള അവാർഡുകളല്ല വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോഴോ ആസാം പ്രൈസ് കിട്ടിയപ്പോഴോ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോഴോ അല്ല എനിക്ക് തോന്നിയത് ചെയ്തതെല്ലാം ഒന്നും പാഴായിപ്പോയില്ല എന്ന് ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഞാനിത് തന്നെ പറയുമായിരുന്നു പൂജപ്പൊരു സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് കാത്തു കിടക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരു കാർഡിൽ എനിക്കൊരു കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കവിത യിലുള്ളത് എൻ്റെ ഹൃദയമാണ് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ജീവപര്യന്തം അല്ല ഈ സ്നേഹം ഒരു ജീവപര്യന്ത തടവായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലങ്ങനെ കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഒടുങ്ങിപ്പോവുകയാണല്ലോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കവിത എൻ്റെ കവിത തന്നെ വായിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കവിത ചില മനസ്സുകളെങ്കിലും ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയോ ആരോ ഒരാൾ എൻ്റെ കവിതയ്ക്ക് വേണ്ടി കാതോർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആ അനുഭവം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അതുപോലെയുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്തതെല്ലാം ഒന്നും പാഴായി പോയിട്ടില്ല കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി അവതരിപ്പിച്ച പോലെ അടുത്ത എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ ഈ ഒരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇടയ്ക്കിടെ എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് എഴുതി അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തത് രാമനെക്കുറിച്ച് ആയിരിക്കുമോ എഴുതുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രാമനെക്കുറിച്ചല്ല കൃഷ്ണന് ശേഷം ശ്യാമമാധവ് എന്ന കാവ്യാഖ്യായിക ശേഷം പുതിയൊരു കാവ്യാഖ്യായിക ഞാൻ എഴുതി ഡി സി ബുക്സാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കനൽ ചിലമ്പ് എന്നാണ് ആ കൃതിയുടെ പേര് അതിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഒരു ഉയർച്ചയുടെ അതിഥ്യക അതേപോലെ തകർച്ചയുടെ ഒരു ഡെപ്ത്ത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും അളക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു കാവ്യാഖ്യായിക ഒരു ഒരു നോവൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നോവൽ ഇൻ വേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ആ വിധത്തിലുള്ളൊരു കാവ്യാഖ്യായികയാണത് അത് നമ്മുടെ ശ്യാമമാധവത്തിൽ പല ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ദർശിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിലും ആര് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുമോ ആ കരച്ചിലമ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ത്രീ ജീവിതത്തെ ആകെ തന്നെ അപഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം വളരെ സർഗാത്മകമായ രീതിയിൽ അപഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്ര നാജ്യസ്തു പൂജ്യന്തേ രമന്തേ തത്ര ദേവത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് എവിടെയാണോ നാരി സ്ത്രീ പൂജിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ ദേവകൾ കളിയാടുന്നു എന്നൊക്കെ ആ പറയുന്നതെങ്കിലും സ്ത്രീയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നതിലാണ് ചവിട്ടി അരയ്ക്കുന്നതിലാണ് ഏറ്റവും നിഷ്ഠുരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സൈക്ക് അഭിരമിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈക്കിന് വിധേയമായി പോകേണ്ടി വന്ന ഒരു സ്ത്രീ മനസ്സിൻ്റെ ചിത്രണമാണ് സത്യത്തിൽ കനൽച്ചിരമ്പിലുള്ളത് അതിൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അത് വള
ചില വൈയക്തികമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ഒരു തരം അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കലായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അത്തരം ചില അനുഭവങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് ജീവിതം ഈ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നങ്ങ് കരുതിയാൽ മതി അതിനപ്പുറത്തൊന്നും ഇടയിൽ അതിൽ ഒരു സംഭവം മകൾ ജോത്സനയുടെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച സമയത്ത് അച്ഛന്റെ രൂപം കണ്ടു റോഡിൽ വെച്ചു കവിതയിലുള്ളതാണ് കവിതയായി കണ്ടാൽ മതി കവിതയെ അത് ശരിക്കുള്ള അനുഭവമാണോ എങ്കിലും ഓരോ കൗതുകത്തോടുകൂടി അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനെ ആ കവിതയിൽ തന്നെ ഒതുക്കി നിർത്താൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നാലും താങ്കളുടെ റാഷണലിസ്റ്റ് മനസ്സ് ഇതിൽ ഒരു സയൻസിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ലേ സയൻസിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സയൻസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആത്യന്തികമായ ഉത്തരം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു അല്പവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സോടുകൂടി സമീപിക്കാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സയൻസിനെ ഞാൻ നിരാകരിക്കുന്നു എന്നല്ല സയൻസിനെ പോലും സംശയ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് അർത്ഥമാക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ കുറുന്തോട്ടി കഷായം കുറുന്തോട്ടി കഷായത്തെ ലാബറട്ടറിയിൽ വെച്ച് അവഗ്രഹിച്ചാൽ ഇത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഇത്ര ഓക്സിജൻ ഇത്ര ഫാറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ആ കുറുന്തോട്ടി കഷായത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അത്രയും ഹൈഡ്രജൻ അത്രയും ഓക്സിജൻ അത്രയും ഫാറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറുന്തോട്ടി കഷായം കിട്ടുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തത് ഇത്തരം ചില തമാശകളെന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കൂടി കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണം പുലർത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ അങ്ങയുടെ നാവും പേനയും കവിതകളും ഇനിയും സംസാരിക്കട്ടെ നമ്മൾ അങ്ങ് സ്വപ്നം കണ്ട പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ശരിയായ ദിശയിൽ നവോത്ഥാനവും ഇക്വാലിറ്റിയും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു കേരള ജനതയിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെയധികം നന്ദി താങ്കളുടെ സമയത്തിന് വളരെ സന്തോഷം ഈ ഒരു ശുഭവിശ്വാസപരമായ പ്രത്യാശ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ഈ എൻ ടി വിയുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഈ വിധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും താങ്കൾക്ക് ഈ ടി വിക്ക് ടി വിയുടെ ക്രൂവിന് ഒപ്പം ഈ ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷക സമൂഹത്തിന് ഒക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയുന്നു ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം